中国这几年在那个印度包养，那印度反过来说，我也有一个反向包养。中国国防部的军方代表团呢，跟马尔蒂夫、斯里兰卡、尼泊尔三国防长来会议，这个印度包养看起来真的有形成。中国跟印度他们在两个方向曾经出现过重叠，第一个就是印度支那，第二个就在喜马拉雅山。印度对这些地区具有文化影响，但中国透过西藏对喜马拉雅山地区实行的政治影响是大于印度的。一九四七年，印度军队已经开始控制这些地区，可是当时的中国不觉得这是一个问题，印度觉得。我是继承英国殖民的遗产，那这个时候正是国共内战的时期， no. 中国根本没有办法顾及到这个区域。不丹跟西藏之间本来是有藩属的关系，到了英国人进来之后啊，他的利益就被英国人侵害。当印度独立之后，他就直接从英国那里继承了所谓不丹的外交指导权。可是不丹他觉得，如果跟中国建立一个联系，对于不丹的政治经济发展都会有益。那可是可悲的是，一头龙一头象，两个东方的巨人其实都是被西方的制度给摆弄。Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看今天的《互来座谈》，我是主持人历史哥李修。我们今天要继续来聊我们的专家讲堂啊、哦。最近呢，我们一直在探讨这个中国的近代地缘哦，还有当代的整个国际局势跟它之间的互动哦。那我们都知道啊，中国除了跟北方的北极熊、跟旁边的朝鲜小弟啊，然后跟中间的蒙古之外呢，我们还有一个没有讨论到的南方的一个大国家——东方那个大国。有的时候我们都想到，哎，不就中国吗？不，有个人告诉你，东方那个大国是我啊，我历史比你还久啊，谁呢？印度啊。龙象之争啊，龙是中国，象是印度啊。龙象之争的这个核心关键啊，当属啊藏南议题，还有呢，在这个西藏跟中国之间的几个所谓的较为小的一个国家、啊，到底这个中国跟印度之间的地缘博弈，它的根源问题在哪里？今天呢，我们就围绕着啊这个中印之间的问题呢，来好好聊一聊啊，这个中国跟印度之间这个地缘冲突，它到底由何而来？它将往哪里去，又会如何来影响啊、哦？那我想，我希望把这个系列呢做成一个这个中国地缘的探讨的另外一段的一个开头啊。那我们就来好好来聊一下这个故事啊，历史与现代之间的这个光仇交影啊。那关于这种问题，我们来问谁？我们再来问请教吴奇兰老师，先好，哎，大家好。最近呢，哈，我们知道马尔蒂夫啊、尼泊尔跟中国关系越来越深啊，所以呢，日经亚洲啊，他就写到说，这个叫印度包围网。我说日经亚洲你太客气了，你还漏了一个人，斯里兰卡、啊。斯里兰卡最近问题稍微过去了一点哦，又跑去找中国了，而且中国还给了非常正向回应啊。其实日经亚洲我们也知道它是很幼的，它某种程度也是代表说这个美日西方集团的一个焦虑啊。就是开始对他们所谓的印度盟友来做这个包围啊，包括呢哈，你看哦，马尔蒂夫、斯里兰卡、尼泊尔啊，中国国防部的军方代表团呢，跟三国防长来会议，所以你看这个印度包围网看起来真的有形成。不过大家也知道啊，中国跟印度这几年呢，虽然关系不称得上是非常好吧，但是呢，莫迪跟习近平也是共同推进了不少的东西啊。那尤其最显著的就是金砖国家的扩容啊，这个我们今年也跟大家来聊过啊，这个问题啊，这金砖国家扩容确实也是当时非常重大的一个议题啊。那这个地缘关系来讲，徐老师是不是可以先给我们一个基本的图谱？到底中印在吵什么？我我想就是真正的问题哈，在于说中国跟印度是两个呃文化体系，以两以及呢两个政治体系。他们曾经有很长一段时间，其实有过重叠，而在现在的社会当中，他们又因为新的排列组合出现了另外一种重叠。中国跟印度哈、啊、是传统上面形态非常不一样的国家，他们在两个方向曾经出现过比较大的重叠。第一个方向就是我们知道很重要的一个地名叫做印度支那 i n d o c h i n 印度支那它的意思就是在印度跟中国之间，啊，那么这些这些地方除了在越南的北部，它是受到中国文化的。呃，直接影响，甚至中国政治直接统治这些地方之外啊，其他的这个所谓印度支那地区呢，曾经都是印度文化圈的一部分。嗯，那么印度对当地的影响哈、啊，是透过佛教以及后来啊。越来越兴盛的印度教达成的。那么，印度人在这个区域，他他也建立了一套政治影响的体系，叫做曼陀罗体系。这个体系呢，里面有中心国家，有中心国家旁边的附庸国家，附庸国家比下面还有小型的附庸国家。好，但是呢，它跟中国的重叠又在于，中国到了十三世纪呃中后期，它也形成了一定自己的这个所谓天下秩序。这个天下秩序就是把自己的政治的、经贸的、航海的影响力投射到了。
这个区域，所以在这个区域呢，也造成了所谓这个曼陀罗体系跟中国的天下体系的重叠。这个重叠过程当中啊，中国很特殊哈、啊，它还利用了一个新兴的宗教文化现象，就是伊斯兰教。啊，那这个伊斯兰教呢，其实它也不是在中国发源的，它是它在西亚，后来一部分它影响到印度，印度的这个呃，我想下层的商人哈、啊，他们把这个文化带到了东南亚印度支那的这个区域，带到这个区域呢，用来啊跟这个上层的印度教贵族抗衡，那这个抗衡的过程当中，中国就利用了伊斯兰教，那么最大的利用者就是郑和了哈、啊，嗯，郑和利用伊斯兰教扶持了。东南亚的新兴国家跟印度的这个势力范围做了一定的抗衡啊，当然最后，我想中国跟印度最后都是输家，因为这个葡萄牙人、西班牙人啊，然后来荷兰人、英国人、法法国人来了，但是有一段期间哈、啊、有这样的重叠，这是第一个方向。第二个方向的重叠呢，就在喜马拉雅山这个位置。喜马拉雅山这个位置啊，我们会发现哈、啊、是一个天然的好像不可逾越的障碍，但是呢，呃，其实这个不可逾越的这种描述是。我们现在想象的，我们想象的都是这种登山选手去爬那那个要爬到顶峰，哎，爬到顶峰再下到另外一坡。其实哈、啊，喜马拉雅山并不是峰峰相连的，是我以前写东西讲的，它中间有很多的山口有通道，一些山口通道这是呃自古以来哈、啊，它一直都会相通的哈、啊。这种相通它造成两种效效果，第一个是在文化上、啊，印度的文化对于喜马拉雅山两侧的影响都比中国文化要大。嗯，好，那么其中包括对西西马拉山以北的西藏的影响，也比汉文化要大啊。尽管藏人跟汉人拥有相同的祖先，可是呢，呃，印度的文化影响比较大。但是从另外一个面，就是在经济面跟政治面哈、啊，喜马拉雅山的两侧，它受到了一个跟中国历史上的中国关系比较密切的西藏的影响比较大。嗯、那么西藏的影响，它除了以前的吐蕃帝国它的军事影响之外，它还包包括一一个致命的东西，叫做盐。我们知道盐，它在古代经常就是一个呃政治体的生命线，你有硬通货，哎，硬硬的硬通货。那么西藏的话，就是说我们今天看到喜马拉雅山南路的这些，从我想从呃拉达克克什米尔，呃这里开始，一直到尼泊尔、锡金、不丹，一直到藏南这些区域啊，他们所得到的盐都是从西藏的盐湖运下来的哦，而不是西藏高原上有很多这种错，对对对，这种湖，对，而不是从印度洋来。嗯，那因为因为盐的这个议题啊，就使得说，呃，这个西藏跟印度之间形成了一个天然的这个政治分界线，也就是说，谁管到哪里，那那有盐的地方，就是说我就管得到。我们知道研究盐政啊，是历史当中非常重要的一个议题，就是盐政其实是政治的延伸。那么这种情况下，西藏在元朝它成为元朝的一部分。到明朝跟中国维持比较松散的关系，到了清朝又成为清朝的一部分。这种情况下，透过中国天下体系的这种层层向下传递啊，等于说喜马拉雅山的南路在清朝这个阶段，其实它跟中国的政治关系是要超过跟印度的政治关系。嗯，啊，也就是说我们看到重叠是印度对这些地区具有文化影响，啊，尤其从传统角度有文化影响，甚至对社会也产生影响。但是在政治上面呢？中国透过西藏对喜马拉雅山地区所实实行的政治影响是大于印度的，但是呢，情形在英国人到来以后发生了变化，就是英国人统治印度之后，他基于他统治印度的殖民地缘政治的一个一个考量，他就是说，呃，他他想尽量的向呃山的山峰。推进啊，来保障它在平原地区的这种安全。我们现在古代印度并没有这种想法，因为古代印度并不是一个统一的国家，对，甚至名义上是统一国家的，实质上还是有各个土邦构成的。所以他们这个土邦跟喜马拉山南北路的这些国家之间，它有复杂的这种组合关系，他们不必担心说西藏过来的人会把我们灭掉，没没有这种感感觉哈。但是英国人。他等于透过殖民的方式统一了印度之后，他就有这种想法，他就不断的向北推进。那么这个不断向北推进呢，就到了近代就跟中国产生了一个所谓领土这样的争议。我们回到古代的话，根本没有领土的这这种概念了。对，所以它不会有领土的，不会有边界线的，不会有所谓的 sovereignty， 不就是主权这一类的争议了。这都都这是基本上是英国人带来的麻烦啊。但是呢。
，现代印度的形成是因为他继承英国的殖民遗产，嗯，他要塑造的现代印度民族国家，他也是一个呃继承英国整个的殖民遗产，包括政治制度，包括国家的概念，包括主权的概念，啊，包括民族的概念。这个概念继承以后产生国家，他一定要设法去继承印度留下的殖民遗产。这种情况下，他就跟中国发生了有关于边界的这个政治方面的冲突。也就是说，我们看到的哈，中国对印度的包围圈一开始提到这个问题。如果我们把它放到这个十九世纪以前，谁都不会产生这种想法，因为印度人不必形成一个对中国的包围圈，而中国也不必形成一个对印度的包围圈。他们是那个缓慢渗透，比如说他东东南亚的接壤哈，是在一个呃争夺一个文化影响力，或者是一个秩序的主导。利益的情况下形成，而不是像现在的一种一种呃所谓硬碰硬的剑剑拔弩张的这样一个状态。这个状态啊，是亚洲被迫的去适应了一个西方制定的国际政治秩序以后的结果。哦，所以我可以这么结论，就是其实今天中印的冲突的由来，是因为中印被迫现代化，而这个现代化其实是西方的国际秩序。是的，是的。好，那这个所谓。被迫加入现代地缘哦，一张图就可以解释。来，大家可以看到中国跟印度之间的绵长的边界问题啊。这里好，我们讲了哈，印度叫做阿努恰纳尔邦，好，那中国叫做藏南地区。那到不丹，好，那这里还有锡金，好，已经消失的锡金。尼泊尔到了这个西部这边的整个的边界线啊，好，这个包括呢最有名的克什米尔问题啊。这克什米尔一分为三啊，好，有中国控制一只克什米尔，有印度控制克什米尔，有巴勒呃巴基斯坦控制的克什米尔。所以这个是一系列这个问题，它是在现代来测产生的。那克什米尔问题今天呢，我们先暂时先不讨论，因为这个还牵涉到另外一个问题，还有它跟巴基斯坦的问题，这比较复杂啊。那我们先知道一下这个问题。我们今天主要主力，我们就把它放到的麦克马红线啊、哦。那这个一条线画下来啊，到现在中印战争的时候，边界战争的时候，也是为了这个地方哈、哦。也是有很高强度一个冲突啊、哦。其实印度的这个东北啊，传统叫阿萨姆地区嘛。但是中印的关系，其实在近代以来并不算太差，尤其新中国成立之后，在共和国的时代，一开始还算是蛮友好的，是吧？是的，这个友好哈、啊，我们其实是传承自一九四零年代。在第二次世界大战期间，有蒋介石跟印度建立的关系哈。哦。因为蒋介石他对印度的访问的过程当中，他见到尼尼赫鲁，他说他呃非常希望去支持这个印度的独立啊，就在这个战后的世界秩序里面，印度必须成为有影响力的大国。嗯。那么，并且呢，他还反对印度分裂啊，他觉得这个真纳哈是一个呃有问题的人，是一个小人啊，因为他要把这个。穆斯林从印度分离出去，蒋介石这个完全是理想主义的一个状态。当时他对尼赫鲁的印象非常的好啊，没想到过了几年之后呢，蒋介石到了台湾啊，中华人民共和国在北京建立，而尼赫鲁呢又跟北京建立了一个友善的关系。这种关系呢，蒋介石很愤怒，他在日日记里就。啊，这个尼赫鲁叫做尼丑黑鲁啊，很愤怒，非非常愤怒。这边补充一下，就是尼赫鲁，刚才老师提到的真纳，真纳是印度的英国殖民时期印度的这个回教的领袖，是。然后尼赫鲁呢，是这个属于印度民族主义啊，就是。偏向印度教影响，那大家说，哎、欸，那甘地去哪里了？甘地呢，事实上是这两个人的一定程度上的精神导师啊。那么甘地他首先他不希望印度分裂，但是当真纳提出这个主张的时候，哈、啊，甘地认为可以接受真纳的主张，因为我们未来的哈、啊、国家的形态可以不被呃英国人的想象限制。但是作为印度教的跟印度民族主义的代表，尼赫鲁对于。真的是不满意的。最后呢，我想这个蒙巴顿方案，它其实是英国人离开任何一个地方，他都会故意哈、啊、留下像一堆让别人分裂的这种架构啊，还还给他留下了一个之后哈、啊、介入的一个空间啊。所以英国人的政治手法是非常非常高高明的。那么呃，尼赫鲁为什么跟毛建立这样一个关系呢？因为当毛在取得中国大陆的统治权之后，尼赫鲁就当时他标榜的是呃不结盟啊。他其实希望在东西方之间找到一个平衡，所以他跟苏联的关系不错啊，跟当时的这个呃中华人民共和国的关系不错，并且在韩战当中，他采取了一个中立的立场。这个韩战当中的战俘议题，在很大程度上是由印度还有瑞典等等等国家介介入来处理的。这种情况下，毛把印度视为一个反帝的呃盟友。
，其实在这个时候哈，呃，包括你这个万隆会议的时候，周恩来跟尼克鲁他们的沟通都很顺畅，而且都是有惺惺相惜的感觉。但是在这个过程当中，其实印度军队已经开始控制这些地区，嗯，可是呢，当时的中国不觉得这是这是一个问题，而印度也不觉得是一个问题。为什么呢？印度觉得我控制就已经控制了，因为中国现代中国的军队没有到过这个区域啊。对，啊，那么我控制的就是我的了。我是继承英国的这个殖民的遗产。对，那么印度人控制一些区域啊，其实它源自这个印度人刚成立的一九四七年就已经开始了哈。那我们知道，一九四七年正是国共内战的时期。好，国共内战爆发的时候，所以中国当时根本没有办法顾及到这个区域，不管是国民党还是共产党，都都控制不到的地区，叫西藏的嘎萨甘丹普章政权在控制那里了啊。这这这是这个跟两个当时关系都不大，所以印度人在那个时候就已经在向北推进，所以造成这种结果哈。直到这个到了一九五九年，就是达赖十四世丹增加措，他跑到印度去，这件事情发生。之后才浮上台面。嗯，本来双方都是不谈的。嗯，就是说，印度实际控制的一些地方，那么同时中国在这个这个西段边界那个部分修了这个新藏公路，印度当时也没有讲太多话。可是当达赖跑到印度之后，事情就表面化了啊。就是说，这个时候变成说，印度甚至于它有一个立场，就是印度并没有正式承认西藏是中国领土的一部分。哦，那么他就把边界议题浮上了台面。啊，这种情况下就是说，中国说不仅西藏是中国的一部分，而且你还占了我的地。嗯，好，那么印印度呢，觉得说我继续占这个地，可是还不够，我还没有推进到山峰，我还要进一步的向向向北推进。就除了麦克马洪画的那条线之外，啊，那个线有的不是画到山脊上的、啊。还我还要继续推推到更高的山脊，比如说西藏现在有一个县叫墨脱县，墨脱县其实在山脊以南的，嗯嗯啊，那么我印印度事实上还要向墨脱县进一步推进，这样就造成了说，在一九六零年代初期中印边界冲突，以及一九六二年的中印边境战争。是，其实如果从这样来理解的话，印度人对自己的的理解就是，我必须要是第一个英国殖民政府的合法继承者，是。这样子我才能有一个整合印度的一个法统的延续。是是是,是。第二个，基于安全问题还有历史问题，我必须呢让西藏要么是独立成缓冲国，要么呢我就再吃更多的西藏豆腐。是。所以这样子就不可调和啦。是的，是。那另外这个尴尬点是，西藏对于中国来讲，进入到中国的实控范围内是很晚进的事情啊。以整个中国悠长的历史来说，是因为。在唐朝以前，西藏这个地方根本就还没有形成一个足够的呃向外扩展型的政权，中国也基本上对这个地方没有产生多大的兴趣，主要还是往河西走廊跟西域去嘛。是。那到了这个唐朝的时候，吐蕃变成大患，然后到了近代的时候，到了明朝，这蒙古人因为控制了西藏地方嘛，也受到了这个明朝政府的很大程度的压制嘛。那到了清代是完全。进入到了中国的这个统治的范围内，啊，还有元朝了哦，那所以他其实他的控制也不牢固，所以这就形成了一个很大的冲突动乱的历史的背景了。是中国对于西藏的这种这种联盟，或者说西藏加入元朝共同统治中国的行列，这个使得西藏的大部分地区这跟中国的关系啊，它其实是建建立一种结构性的关联。嗯，这种情况下，西藏的独立变得很困难了。就是现在讲，呃，讲历史，不管讲历史讲现实，西藏独立都是一件不现实的事。可是呢，我们如果回到西藏本身，它的政治秩序，你就发现也很有趣。就是西藏本身，它的这个政教合一的体制，哈，作为吐蕃帝国的一个替代品，它是实行一种松散的宗教政治统治。宗教政治就是说我没有军队，但是我靠宗教的精神力量、文化力量来统治。这种统治势必造成一个在统治边缘的一种统治力减弱的情况，所以中国呢，我们知道它一个天下体系，而西藏对于它的边缘区域也是实行这样一个天天下体系。我们今天看到的西藏南部，就是印度所称的阿鲁纳恰尔邦，还有布丹，还有锡金，还有尼泊尔，还有再往北有拉达克，这些区域它跟西藏的一个关系啊，就像是他们是西藏的藩属。
，或者他跟西藏的关系有，就是说时服时盼，很像是啊，他们的地名甚至于都像今天的 Ukraine， 它是这个呃蒙古语哈、啊，这个俄语后来都变成说边缘地地区的意思。这些地区我们在藏语里它指的也是边缘，嗯，所以西藏本身不太控制得到他们。这种状况到了一九一四年的时候，我们知道那个所谓《新马拉条约》签订的时候，西藏当时正在跟英国人谈判，要争取他自己的一个政治范围的利益。他们跟英国人谈谈判的条件是，英国人希望得到藏南。好，那么当时的西藏达赖十三世当局呢，希望英国人支持他对于这个云南、四川、青海的藏区的控制的。要求英国人是毫无疑问，我我支持你。那么这块地方要给我，所以《新马条约》呢，等于说是就把这个藏南这个区域啊，呃，里面书标明就让给英属印度了。也就是说，这一块我给你，但是从这里开始的藏区一直拉过来，都给我。哎，对对对对，割别人肉都不会痛哎，这果然是英国啊。可是呢，那么作为真正具有缔约能力的当时的中华民国北洋政府来说，北洋政府不能去签这个字啊。所以西姆拉。的条约从来就没有签签过字，嗯，没有签过字，它事实上是无一个无效的协议啊，因为这个，因为它割的是中国的主权地啊<笑>，是是是<笑>。那但是呢，不管是从一九一四年到呃这个一九五零年期间啊，还是一九五零年之后，就是不管是西藏政府的军队，还是中国的军队，中央政府军队都没有到达过藏南这个区域。那最多只是西藏了，拉萨的这个甘南普藏政权呢，他可以向藏南的一些区域收税，像这个达旺的这些行政官员，他是由呃拉萨来任命，对啊，呃，那么达旺的这个宗教事务呢，也是由拉萨来决定，就只是到这里为为止。但是我们用这个东西对照一个现代主权国家它的一个行政作为的话，就发现。那么，一九一四年以后的中国当然就吃了非常大的亏了，因为我们没办法派军队过去了、嗯。是啊，所以这还是牵涉到一个问题啊，就是说，呃，在军事上如果没有讨论得到的话，你政治上也缺乏了这个支持的力是是是是。但这样的一个冲突呢，哈，就形成了一个呃很错综复杂的。这个呢是从中国视角来看了，因为这个藏南地区是划在这个中国的领土范围内嘛。是。可是呢，就中国的视角来看，哎，这里其实还有很多的小国。因为我们刚刚把藏南的问题给大概理了一下哦。这个目前这个冲突呢，基本就是基于呃从英国时代留所留下来的这样子一个复杂的问题。可这里面还有不丹，还有一个被灭的国家叫锡金啊。然后还有尼泊尔，那最近倒是这个冲突哦，这个一直没有办法定下来。这个是中国大陆最近针对这个藏南地区，它做了很多地名的重新的划定哦，总共有三十个地名啊。我们来看一下哦，在三月底的时候呢，中国国务院啊，根据地名管理规定呢，公布了第四批增补藏南地区公开使用地名三十个哦，十一个居民点，十二座三分，四条河流，一个湖泊，一个山口，一个地片，哈，通通有汉字跟藏文的标示，其实就是符合中。中国自己的一个规范哦，那基本上就是针对哪里？就是针对这个所谓藏南地区，也就是这个阿努恰纳尔邦。好，看起来这个部分中印之间，短期内藏南是没办法结局的。就是说，中国公公布这个地名呢，它本来它是有历史依据，因为这个地名不是新发明，它是传统的底层的地名，就是藏文地名。是。那么，当这个西西藏，不管是从文化上还是从这个宗教上去，呃，影响藏南地区的时候，这些地名都存在，只是在过去的。这个中华民国跟中华人民共和国时期，他不太重重视这件事情，而且对于西藏的知识，这个我们必须承认，对于中国很多边疆地区的知识，不是从中文的的读物或者藏文读物上得到的，而是从英文或者法文读物上得到的。这个是是得到之后，我们甚至于是说，曾经很多地名啊，都直接是用英文翻过来的。所以现在本来说啊，这个事情可以正本清源，但是呢，呃，它又涉及到一个问题，就是藏南地区，呃，中国对对这里没办法实质的有效控制这个这个这个区域，所以。这只能停留在地图上，但是他的政治意涵就很明确，是,是,是中国不会对于藏南问题有任何妥协，是是是,是，那印度更不可能。所以关于藏南问题哦，但还有很多细节可以来挖掘了哈。但是我们先把目光往旁边移动一下哈。好，再来我们来看一下不丹啊哈。不丹跟印度呢，这个前阵子啊，这个首脑连续互访，为什么呢？因为呢，不丹一直在跟中国磋商边界的问题啊。中国跟印度之间讨论边界问题讨论了很久，然可能接近要定案了。但是印度呢，就不断在找、啊、不丹的首相呢，叫做托杰啊，来进行
呃相应的这个访问啊，主要就是说，哎，你这个不丹的一个边界跟中国边界的状况，可是很有意思啊，说哎，这个不丹边界跟印度什么关系呢？哦，这边也跟大家补充个小知识，不丹某种程度是印度的附庸国了，因为它的国防外交啊。都是由印度来主控啊，所以就形成了这样一个很奇怪，在我们看来很奇怪的事情。中国当然希望不丹可以迅速来解决边界的争议啊，但是呢，不丹在没有印度的首肯之下，大概是很难啊完成这一系列的争议啊。因为呢，你看从去年十月已经举行了二十五人的边界谈判，其实该划定都差不多了啦哦。那想要尽快完成这个，但问题就是印度目前。还没有办法去做同意啊，所以你们就看到法国的报纸啊，就讲到说，印度和中国围绕着不丹的巨人之争啊，哈，所以龙象之争啊，在这里啊，你就可以看得到。那法国的解放报呢，呃，就是在提这个事情啊，他说，哎呀，你看这边啊，互相在托访啊，那明明只是一个八十万人的一个小国家而已啊，怎么会形成啊一个这样？而且好玩的是，不丹是佛教王国啊，你印度教王国，你这跟这边什么有什么关系呢？想。这个是不是来跟我们解析一下不丹、中国、印度之间的三角关系？我们讲这个不丹哈，事实上它呃在清朝的时候叫做布鲁克巴啊，它是由呃从西藏过去的这个僧侣他所建立的一个宗教体系，它跟呃西藏本本土的宗教有一些差异啊，它等于说是在唐朝。末期吐蕃解体之后形成的西藏这个藏传佛教的诸多教派跟政治结合那种小政体的其中一个啊，其实那种情形我们就是放到今天的西藏内部，放到青海、四川也还是存在，类似于土司啊。那么呃，不丹所在这个地方啊，其实它是这个。在喜马拉雅山以南，所以它气候比较好。我们今天看到它有八十万人，我们我们觉得这个人数很少。但是我们如果放到当地去，你想这八十万不不得了的哈、嗯，因为整个西藏的人口大概也就是一百万多一点。那么阿鲁纳恰尔邦现在人口也是一百万，那也是不也不不不了的数字啊。不单八十万，其实按人口密度来说，它要比西藏自治自治区高很多，因为它自然条件还不错。那么。这个不丹跟西西藏之间本来是有这样一种藩属的关系，就是它是西藏的藩属，而西藏是清朝的藩属。不丹呢，到了英国人进来之后啊，它的很多利益就被英国人侵害了。后来在英国统治印度晚期啊，就是确定了不丹对外的联络必须由英国代理。那么当印度独立之后，他就直接从英英国那里继继承了所谓不丹的外交指导权，所以不丹要跟谁来往？建交必须透过呃印度决定，所以不丹到现在为止跟这个五个常任理事国都没建交，这是印度的意思，因为印度要保持他对不丹唯一的这个至高无上的决定权，所以这个就更强化了印度必须他得强调他继承英国殖民的那个法统性，是这很诡异，但是印度本身又是所谓不结盟运动反帝反殖的急先锋，是。这不是很奇怪吗？是，那那么我我们看到这种后殖民现象哈，在在若干国家这个表表现得很明显，印度就是其中一个啊。他他虽然是在这个反对殖民主义的过程当中独立的，但是他又是靠殖民主义统一的。他觉得他要放弃殖民遗产的话，他的统一都没有了哈。那么再加上印度的这个呃文化跟价值观的问题，他觉得是我的就就是我的哈，不是我的也应该是我的啊。那么这样子哈，就是说不单呢，其实他对于印度。长期抱有不满，可是他没有办法去摆脱印度的影响。其中一个关键就是地形啊，跟藏南一样，跟锡金一样，跟尼泊尔一样，不丹跟西藏之间它有高耸的喜马拉雅山，这个使得哈、啊，假如说中国对当地要实行这个。有政治发生政治影响力，它有技术上的困难。可是这些年我们知道，哈，西藏本身它经济实力也起来了，这个使不丹产生了前所未有的一种犹豫。他觉得，如果跟中国建立一个联系，对于不丹的政治以及不丹的经济发展都会有益啊。事实上，还有一个就是不丹不是一个。真的很快乐的国家。过去我们说过，不单是一个幸福指数最高的国家啊。可是其实当西风东渐之后啊，就进入不丹之后，不丹人很不快乐的。不丹很多人他想出去工作，再加上呢，不丹还实行了这个民主选举。所谓民主选举，他这个把君主制度变成君主立宪制度。是这个君主立宪制度，它有一个问题，就是说，不丹人其实他并不热衷于选举，包括这个这是自上而下推行的君主立宪制度。但是这个背后有一个背景，就是印度人希望借此牵制。不丹的上层政治啊，透过所谓不丹的名义，其实因为不丹的人口构成当中有很多印度人
，它可以透过这个去牵牵制不丹，这个多让不丹的上层其实产生了很强烈的危机感，就让我们看到它像在跟中国进行接近的过程呢，它一般要要顾及这个印度的感受，但是内心又想很很想跟中国接近，因为印度这个大印度教主义其实反过来对不丹形成一种天然的压迫感，是。所以莫迪在位越久，其实不丹的压力越大。是，那我们可以看到哈，就是说这个不丹的这个承受这个压力。那接下来不丹何去何从呢？他现在正在画这个界。印度有可能同意吗？呃，我想在跨界这个议题上，因为它涉及的范围不广啊，就是说印度呃，可能它会撤走哈、啊，会阻挠，但是呃，也许最后还是会依照呃中国跟不丹之间的协议达成啊。原因是说，其实中国对印度对不丹做了一些让步，它主要是要确认这个亚东以东啊这个区域，透过确定这部分呢，向不丹做一些让步，让不丹的对于喜喜马拉雅山区的一些土地的主张得到。呃，满足啊，就是得给他山区的一些土地，面积要比亚东以东那些动乱区要大一点。这样子，不单他跟给国民比较容易交代了，就是我得到的地要大得多了，要得得更多了，所以也实现的可能性还存在。就是说，呃，中国现在等于说对于印度的多方面的施压的过程当中，印度可能也不得不顾顾及中国的感受。我可不可以这样反过来说，对中国来讲？其实还有对不丹本身来讲，因为亚东刚好插在这个不丹的这个位置，它事实上已经越过喜马拉雅山来。是是是。那中国巩固好亚东，其实对不丹来讲反而是一种安全感，因为我等于透过亚东，我可以加强跟中国之间的联系。是。然后，但是呢，我又可以获得一些土地对国内有所交代，然后对印度可以反向的是，哎，你不可以对我实实行这种单方面的压制，甚至想并吞我的部分，因为。这个中国外交部就打了一个印度打保护不丹的幌子，侵犯中国领土。印度呢，马上吸反射说：“哎，你是不是想要怂恿啊这个习金来独立哦？”所以其实这问题是结合在一起的。是是是，这个跟习金也连在一起，就是说，呃，这个习金啊，曾经跟不丹的地位也也是一样的哈、啊。他在清朝的时候叫做哲梦雄哈、啊，他跟这个西藏的文化关系、宗教关系非常非常密切。呃，跟他一样，就拉达克也跟西藏也有类似的关系啊。那可是。这个习金啊，在清朝的时候，他跟尼泊尔、跟不丹都有冲突，所以当英国殖民当局去侵略习金的时候，其实不丹跟那个尼泊尔中间都是从中渔利的，所以让我们看起来习金现在变得很小。嗯，其实习金的管辖范围本来应该都。向东、向西以及向南都还推进一点，比现在应该至少大一倍半吧？哈<笑>，可是呢，因为它的变小了之后，就是英国人对它的控制就就更更厉害，以至于说这个到了一九四七年之后，印度人对于锡金的控制。程度超过不丹，并且呢，他在这个锡金的人口构成当中，就是说印度裔的人也比在不丹的印度裔人要多很多啊。是，他透过这个所谓锡金的民主化，就控制了锡金政治，并且在一九呃七零年代中期啊，彻底吞并锡金。那这个锡过程当中，锡金为了保持他的。这个国作曾经有很多次向中国求救，对，但是中国呢，其实基于若干种理由都没有办法做到。除了他的，一般的人认为是文革的内乱，其实还包括一个因素，就是习金他跟呃西藏的这个呃宗教是这个上层哈、啊，他就有传统联系。而当时在阶级斗争的这个状态下，宗教上层还有这贵族等等都被打倒了，当时要去打击的这个这个对象，所以这个习金就等于说变成。牺牲品，但是真正中国到最后一一直没有承认印度对锡金的吞并，直到一件事情，就是这个印度的总理瓦杰帕一去跟温温家宝在北京会面的时候，他提出一个交换条件，就是印度承认西藏是中华人民共和国领土的一部分，然后换取中国承认锡金是印度领土的一部分，这个时候锡金才从这个中国版的世界地图上消失。哦，原来是这样。那再来呢？这个我们刚才讲到哦，尼泊尔，尼泊尔其实是从哦藏南过来这三个国家哈、哦，被灭亡的锡金，呃，几乎没有独立性的不丹，然后到尼泊尔，尼泊尔相对是比较大，印度也很难控制啊、哦嗯。而且尼泊尔不是藏传佛教，尼泊尔呢是印度教，是、哦、这也很特别哦。呃，最近呢，中国指责啊哈，哎、哦欸，有竞争对手在破坏中国跟尼泊尔的关系哦。那某些国家哪些呢？就没有直接讲出来，那就是印度嘛。是。那这个是谁呢？这个是中国共产党中国中央对外联络工作部副部长孙海燕啊，他是首次公开来表示啊。
不具名的国家阻碍尼泊尔跟中国之间的发展合作、啊。尼泊尔跟中国因为“一带一路”呢，呃的计划失去动力啊，而出现波折哦、啊。而且呢，哈，双边关系也大受到影响啊。那印度这边的研究员当然就直接讲了：“哎呀，这个表态当然就对对我印度而来的，而且还是对背后的美国而来的。”当然，我们都知道，因为美印亲近嘛，所以非常有意思啊。这个在尼泊尔战略上，印度就直接把美国给拉进来啊。其实尼泊尔在二零一九年的时候，尼泊尔总统啊，哦，这个班达里啊。还到加德满都的机场呢，好来送别习近平，因为当时习近平到了尼泊尔去访问，受到其实相当大的一个欢迎哦。因为过去中国领导人很少到尼泊尔去访问的、哦。是。那另外呢，我们也可以看到尼泊尔的现在应该是前总理啊，普拉昌的，但他依然还是影响力很高的啊、哦。那当时呢，在二零二三年九月的时候，也到了呃这个大陆去做访问啊、哦。那。当时是亚洲运动会嘛，也做了一个双边的领导人的会谈哦。不过尼泊尔又另外一个很奇怪的地方是，他也进 t t a c 那为什么进 t t a c 呢？想也知道啊 t t a c 就代表中国的力量嘛。所以哦，进 t t a c 干嘛他当然他的口号是冠冕堂皇，就是干扰社会、破坏家庭和做关系等等。那事实上就是配合印度的政策，因为印度在二零二零年六月的时候就把 t t a c 哦等中国几十几个 app 给给编掉了哈。所以像从从这样的角度来看的话。这个尼泊尔跟在中印之间的这个角色很特别哦，是不是要回到大清帝国的时候讨论一下？是，呃，我这个尼泊尔哈，我们从历史上角度，其实它为什么跟不丹已经不不一样哈？因为你这个尼泊尔曾经有，呃，它原始的著名其实它是黄种人。那么，呃，这个尼泊尔的原始的居民，它其实是。讲汉藏语系啊，就跟西藏差不多的，并且他们也是已经佛教居多。但是他后来在这个中古的时候发生一个变化，就是现在讲印欧语系的一群人，就是这个库尔卡人哈，他们取代了原来的这个尼泊尔人，变成了尼泊尔的贵族。这些人他等于说是一种啊黄白混血，就是他有印度血统，也有黄种血统，然后也有最重要的是印度教。这个体系，因为印度教它不仅是宗教，它带来一整套的社会体系。也就是说，这个时候到了中古以以后，尤尤尤其是在这个十六、十七世纪以后啊，就是说尼泊尔它变成了一个作为印度的附庸的程度就要高很多啊。但它因为它体量很大，所以这个当时整个的所谓呃，不管是蒙兀尔帝国还是英国统治以后的英属印度，他们要容忍一些印度本地土邦的存在，而这个。尼泊尔因为它有比较强大的军事力量，所以呢，就是说它它后来变成一个独立国家，呃，也也也就是说跟这个印度其他土邦的地位不一样，跟甚至于跟锡金不丹的地位都不太一样啊。那么这个尼泊尔跟中国之间曾经发生非常大的冲突，就是说，呃，尼泊尔为了要去介入了西藏内部的争议哈、啊，他曾经打到日喀则后藏去，把日喀则的扎什伦布寺整个这东西都抢走了。那么清朝为了要去主持公道哈、啊，就派了福康安法海兰察。越过喜马拉山，击败尼泊尔军队，当然最后一个又小输了哈。他尼泊尔借这个机会就说我表示政治的臣服，我成为名义上清朝的、呃、反反属，所以就有这一张地图的由来。哎、嗯、哦，所以这个库尔克，我们从小学这个所谓大清的反属库尔克是这样子的。对，那这样并入了之后，这尼泊尔一直因为他这个体量是比较中等的，他一直想想要做中印之间，利用中印之间的关系独立存在。但是很不幸的话，有有一件事，同样是呃跟不丹袭击一样，是因为地形的原因，就是从西藏的方向到尼泊尔去，中间有高耸的山脉的这种阻挡啊，反正是是相当困难的啊。那后来就是说，而从这个山脚下的印度到达尼泊尔变得很很容易。这种情况下，就是说尼泊尔在呃这个十八、十九世纪以后，更多的会靠近印度。啊，跟这个中国的关系就变得比较疏远。嗯，那么这种情况下，这个呃，尼泊尔内部其实有相当程度的不满，他们内心其实非常希望建立跟中国之间的关系，包括他们跟西藏之间的传统关系。可是中国的实力过去是达不到，现在在西藏呢，就是说它的经营啊，我我想就是说这个实力的投射比过去高了很多倍。而最重要的一件事情是。自从西藏铁路跟这个拉林铁路的修通，它的延长线呢将会规划修到加德满都。嗯，如果这个铁路修通之后哈，那么中国跟印度呃对于尼泊尔的这种影响力将会发生反转，就是说这个反转一定一定是中国如果有铁路通过去的话，那么这个中国对尼泊尔的实质的影响力将会。呃，超过印度，一条铁路已经修到这里了，修在关口上，是是是，只差这一段到加德满都这里而已。是，那这个使得尼泊尔其实非常期待这个中国可以加入这个尼泊尔的建设，因为尼泊尔我们知道它是非常非常贫困的国家。嗯
。那么中国在那里的投资，除了这个铁铁路以外，还有重要的就是说水利哈，因为水利这个可以让尼泊尔。发电，还有这个修建机场等等，改善尼泊尔内部的这种交通哈、啊，跟内部沟通。那么，当然，印度为了反制，直接就不不降落在这个中国帮尼泊尔修的机场上面，我飞机不降，我我，然后尼泊尔用这个中国投资建的水电厂的设施发的电，我印度不买，我现在宁愿停电，我也不买你的这个电哈、啊。所以，这个印度的抵制哈、啊，让尼泊尔现在中间其实是有一点。呃，比较难做人，就造成说尼泊尔的政治它出现了一种身体跟头脑不能同步行动的一个状态。嗯、我们看到，不仅是尼泊尔民族主义者，也包括尼泊尔的共产主义者，他们都是比较向往中国的啊，而且他们觉得是是中国的这个革命可以改变穷人的处境，也改变尼泊尔这种被印度压迫的民族的处境。嗯嗯嗯、他当然内心是喜欢中国，可是呢，中国还是在山的后面。另外一哦，那他下我这个山山脚下面前面就是印度。所以呢，就是即使是尼泊尔的民族主义者跟马克思主义者在面对印度的时候，都要被迫的跟印度做出一个友善的姿态。所以到现在为止，他还要维持印度的体面，也还要维持跟印度的往来。因为尼泊尔现在状况确实是不太好啊，因为整个疫情以来对尼泊尔很大的冲击，是因为尼泊尔没有什么可以创造外汇啊，那靠什么呢？哎，靠喜马拉雅山是的这个。讲白了就是圣母峰的这个登山的这个活动嘛，是。而且尼泊尔本来这个少数的创汇的手段，再加上印度呢，它事实上它是一个内陆国家嘛，所以它很多的要出口啊什么的都得经过印度。那讲白了就有这种呃被人家收路费的问题嘛，是。所以现在尼泊尔的状况啊，真的是不太好。再加上美国也出手了哈，美国这个<笑>有这个有借贷给尼泊尔嘛。啊，可是问题这个借贷是有代价的啊。那美国也对尼泊尔的这个控制也更多。我们刚才谈了很多对印度的一个周围，其实我们发现印度事实上，先不管这个斯里兰卡、马尔地夫，我们刚才一个新闻讲到，印度光是这个从北部到东北部这一系列的这个问题啊，它这些国家都跟。中国比较亲近了、啊，藏南问题呢，其实也是从殖民地时代遗留的，所以这个龙象之争在这个地缘冲突上，未来还是会只能继续这样子碰撞下去嘛？我想，如果是依照哈十九世纪以来世界发展这个趋势，中国跟印度的相处是。呃，困难的哈。那么我们从印度的角度来看，它的整个北部边境实际上是一个让它产生威胁感跟痛苦的来源啊。那但是如果我们回到这个十九世纪以前，如果印度放弃英国人灌输给他们的这一套想法，回到他们传统的，就就是说，世界都是全世界都是我们印度的，这样想没问题。可是我们需不需要直接管到那里？不需要嘛，因为有师婆啊，有这个他们他。替替我管了这套体系，替我管了。这种情况下，他就不太容易产生这种焦虑了哈。所以我们看到哈，就是中国的包围圈它的形成，它在一定程度上，它要它是要去，它要向外扩展去反向包围印度。那么事实上呢，它这个双方都陷入了一种，我想是空耗当中。那么这种结构是怎么形成的？我们回头去仔细想，基本上是英国人以及战后的美国人，乃至于有一段时间是苏联人给他们制造的。也就是说。在这里，印度跟中中国都还是变成西方的棋子，除非啊，我们等到这个呃，我我我觉得，当这个美国、呃、英国的势力已经衰落哈、啊，就美国的势力进一步的衰落，他让这个亚洲人进一步发现自己的利益的时候，这种情况下有一种可能，就是从西方所所制造的一种各国竞争的体系当中变成各各国合作体系，就是说。我可以承认疆界的存在，疆界在现在去消消失很困难。但是呢，我只要把合作放在这个冲突的前面，那么这个疆界本身它就它的严重性不像过去那么那么那么大了哈、啊。所以我乐观的看，也许五十年之后哈、啊，这个中国人跟印度人可能觉得藏南不是个问题了，因为它可能变成双方合作的一个区域。是啊，我想啊，这个刚才听徐阳在讲的时候，其实蛮感叹的哈、哦。就是我们从小到大学的，既然是一本糊涂账，我们对这个世界体系的认知。我记得我小时候啊，看到这个英联邦，我觉得哇，这个组织好美啊。<笑>我看到这个法语国、法语国家组织啊，哎呀，这个这个组怎么可以建立这么完美的一个
国际的秩序跟体系。嗯、可当你长大的时候，发现哇，原来一切都包装在唐一谎言之下。是是,是，原来是个殖民的遗留啊，是那是个剥削体系啊，他。诈骗了我们对于那种世界地球村的那种美好幻想，想说，哎呀，那如果各个国家之间可以有共同货币，然后先有大区域的货币，然后接下来是不是大家可以用世界币？结果我没想到是如此的不堪，结果没想到，就算在中国崛起的今天，在印度崛起的今天，哎，这都是西方人给的哦。是，不管中国都觉得印度崛起哦，我觉得中国跟印度人都自己都认为不是崛起，我们是复兴啊，我们本来就很好啊。是是,是，对，印度自己很自信啊。所以很多，因为我们知道这个提到印度，大家就想到干净又卫生嘛、嗯，就是拿来嘲笑这个印度或者是笑到阿三、嗯、很多的讲法。但事实上，中国跟印度一直以来都是在亚洲大陆上非常大体量，而且是以文化为建构核心，但是是截然不同的文明模式的两个。你我觉得不能叫国家了，就是文文明核心啊。我觉得是这样，因为中国是天下观嘛，它有比较强的内在的，它不是靠宗教，它更多靠的是宗教、儒教这种内化的这种内在思考，然后以这个文明的核心去扩展出来。但是因为它很早发、很早熟的有形成郡县制，所以它很强调了，它还是有比较强的行政体系。印度反而相反，印度对行政体系西葫芦西烂的一团，它完全不在意，它更在意的是如何在精神层次上让人每一个人安安分分的。但是两个社会各自有各自的一个很强的核心，所以你可以看到，刚才小杨提到说，在印度支那，哦，这个外国人称印度这样，我们其实，在我们来说，因为它中南半岛是的地方，其实它也充分，其实但外国人观察并不错的，嗯嗯，就是印度跟中国的交互影响区域，那你可以看到就很强，中国也没办法压过印度，中国文化在整个东亚地区基本上取得主宰的地位嘛。哦，这个儒家文化的核心，可是到了这个东南半岛就没有办法。明明这里有这么多华人，甚至有一部分华人还被反被当地的以这个印度文化、佛教文化为背景的这底蕴受到了影响。是是，这非常有意思啊啊！那其实我觉得这也显示说，像我，因为我最近就还有华人，就是为什么东南亚的华人其实并不容易于当地。因为他所见到一个问题是，过去华人到所到之处，当地的文化的发展的文明的层次，其实比中华文明还低一点的，所以中华文明有很强的感染力。可是你到了这个东南亚地区的时候，哎，他这边是从印度来，但是文明层次也很高啊，是是，两个文明层次高，那大家谁也不服谁，但倒不会直接冲突，就是互相。做对方在意的事情嘛，那那个冲突的所谓排华啊、好筹划这种东西，其实也是当代所掀起的。那最后我再补充一个我的观察，也给学长分享一下，就是中国这几年就地缘来说，其实就像刚您讲的，还是在西方的游戏制度下在想的，是我怎么压制印度？哎，来来，这几个统统抓起来哈，所以我形成了一个印度包养。你看我抓了缅甸、斯里兰卡、马尔地夫、巴基斯坦、尼泊尔啊，现在想办法抓不丹。哇，我这一个。这个印度包围网就形成，而且其实孟加这几年跟中国关系也非常好，是是盖了友谊大桥。那印度反过来说，我也搞啊，对不对？我印度，我跟俄罗斯关系很好啊，那我又加入美日印澳啊，对不对？俄罗斯、日本、印度，然后呢，美国，美国就控制俄控菲律宾，是不是？我也有一个反向包围网，所以其实印度的中国包围网比中国的印度包围网还更早形成啊。好，这所以你看，这就是，但可是可悲的是，其实一头龙一头象，两个东方的巨人其实。都是被西方的制度给摆弄，是在西方的棋盘上互相呛对方 ，chessboard， 是,、啊、是就是很可惜啊哈、哦，我觉得这是我的一个观察点了、啊、哈。那我们今天呢，关于这个啊中印之之间的关系呢，我们做了一个比较呃这个基本的探讨。那作为我们接下来啊，我也跟学长讲好了，我们接下来做一个深度来开发哈、哦，这些中国的这些地缘邻国。到底他在这个历史、现代政治上的一个关联性呢？哈，好，那最后啊，记得帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃最重要是加入我们的会员啊！也记得呢，我们这个三十万订阅募集中，大家赶快加入哦！哈，然后这个还有最重要是超级人，超级感谢，也欢迎大家可以用线下的方式，绿界 PayPal、微信支付、邮局给我们更多的粮草，那我们可以做出更多精彩的内容。我们今天呢，再一次感谢吴先老师，谢谢，谢谢大家。好，那我们就期待下一期再相见啦，拜拜，拜拜。